வணக்கங்க இது அறுசுவை அண்ணம் இப்ப நம்ம சுவையா ஒரு வஞ்சிர கருவாட்டை தொக்கு தான் பண்ண போறோம் வாங்க செய்யலாம் அதுக்காக ஒரு பேன சூடு பண்ணிருக்கேன் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துப்போம் நல்லெண்ணையா இருக்கட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் கால் ஸ்பூன் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது நல்ல ப்ரௌன் கலர் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருவோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இன்னும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் தக்காளியை சேர்த்துருவோம் தக்காளியை நல்லா கரைஞ்சி தொக்கு பதம் வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு இருப்போம் தக்காளிலாம் நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கு எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த நேரத்தில் நம்ம மசாலாவை சேர்த்துருவோம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் அப்புறம் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூனாக சேர்த்துருங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஏற்கனவே கருவாட்டில் உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க நூறு கிராம் வஞ்சிர கருவாடு சுடு தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லேஸாக வெது வெதுப்பான தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கனாலே க்ளீன் ஆயிரும் இதை நம்ம இந்த தொக்கில் சேர்த்துடலாம் கிரேவியோட கொஞ்ச நேரம் வேகிற மாதிரி இந்த கருவாடை முதலே போட்டுருங்க இது நல்லா கரைஞ்சிரும் வெந்ததும் இந்த கருவாடு வெந்துருச்சுன்னா நல்லா மேஷ் ஆயிரும் அந்த கிரேவியோட இருக்கிறதே தெரியாது ஆனால் டேஸ்ட் மட்டும் சூப்பராக இருக்கும் தொக்கு பத்து நிமிஷமா கொதிச்சுட்டு இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பத்து நிமிஷத்தில் நடுப்புற நீங்கள் ரெண்டு மூணு வாட்டி கலரிக்கோங்க இந்த கருவாட்டு தொக்கு வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா சாப்பிட்டாத பசங்க கூட சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க அந்த அளவுக்கு மணக்கும் வீடே மணக்கும் ஒரு தட்டு சாப்பாடுனாலும் சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க பழைய சாதத்தோட இந்த தொக்கு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஒரு தரம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக கார்னிஷிங்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நான் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அது மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அதோட ஸ்மெல் வந்து இந்த கருவாட்டோட ஸ்மெல்லை வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிடும் அதனால் நான் சேர்க்கலை கருவாட்டு தொப்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வஞ்சிர கருவாட்டு தொக்கு பரிமாற தயாராயிருச்சு 